नमस्कार इकोनॉमी का हिसाब किताब का नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हुए हैं और इस हफ्ते हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं क्या पूरा सरकार और सरकारी ढांचा कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप सवाल कर सके और आप पूछ सके सरकार से कि हमारे लिए क्या है और सरकार ने आपके लिए तो कुछ नहीं किया है लेकिन इस हफ्ते सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स काट दिया है और इसी चीज पर फोकस है इस हफ्ते का इकोनॉमी का हिसाब किताब में तो पिछले सात दिनों में एक बड़ी चीज हुई है सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स काट दिया है अब आप पूछेंगे कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है तो किसी भी कंपनी का टोटल कारोबार ले लीजिए यानी कि टोटल सेल्स ले लीजिए उसमें से आपको हटाना पड़ेगा कि उनका खर्च क्या क्या हुआ है किसी भी कंपनी का क्या क्या खर्च होता है कच्चा माल का खर्च होता है मजदूरी देते हैं मैनेजमेंट के जो सैलरी है उसका खर्चा है मशीन का खपत है जो फाइनेंसिंग करते हैं उसका ब्याज का खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है सेल्स का खर्चा है मार्केटिंग का खर्चा है ये सारा खर्च जो है टोटल कारोबार से इसको आप हटा दीजिए उसके बाद कंपनी का आय आता है यानी कि उनका प्रॉफिट या मुनाफा लेकिन ये मुनाफा जो है वो टैक्स देने के पहले का मुनाफा है इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहा जाता है और उस पर टैक्स लगता है पहले टैक्स का रेट क्या था कहा जा रहा था कि पिछले साल तक या अभी तक टैक्स रेट लगभग 35 परसेंट का था और सरकार ने घटाकर उस टैक्स रेट को अब 25.2 प्रतिशत कर दिया है यानी कि लगभग 10 प्रतिशत सरकार ने टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया है ये जो 10 परसेंट कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया गया है उससे निर्मला सीतारमन जी ने खुद कहा है लगभग एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ का घाटा होगा सरकार को यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स कम मिलेगा सरकार को इस साल के बजट में अनुमान लगाया गया था कि लगभग सात लाख छियासठ हजार करोड़ टैक्स कॉर्पोरेट से आएगा सरकार को अब उससे एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ आप हटा दीजिए यानी कि सरकार को मिलेगा छह लाख इक्कीस हजार करोड़ टैक्स उसी तरह सरकार का कुल राजस्व 24 लाख इकसठ हजार करोड़ से उतरकर 23 लाख 16 हजार करोड़ पर आ जाएगा इसका मतलब है अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को देखें पहले सरकार के कुल राजस्व का लगभग एक तिहाई से थोड़ा कम कॉर्पोरेट टैक्स से आने वाला था अब वो घटकर एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा आएगा समझ लीजिए ये जो डेढ़ लाख करोड़ के आसपास कम आएंगे सरकार को कॉरपोरेट से उससे सरकार को या तो अपना खर्च कम करना पड़ेगा या लोन लेकर खर्चे की पूर्ति करनी पड़ेगी और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है यानी कि फिजिकल डेफिसिट है वो लगभग 0.8 परसेंट बढ़ जाएगा ये राजकोषीय घाटा बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है क्योंकि ये कॉरपोरेट को पैसा मिल रहा है और अगर आप मेन मीडिया को देखिए और जो गरीब विरोधी अर्थशास्त्री हैं उनको देखें तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ है वाह वाह कर रहे हैं वो सरकार की कि कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया गया है यही चीज अगर गरीबों पर आम आदमी आम औरत पर खर्चा किया जाता तो वो कहते कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है इससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा महंगाई दर बढ़ेगी ब्याज दर बढ़ेगा जब ये कॉरपोरेट को दिया जाएगा तो साथ खून माफ है ये जो किताबी अर्थशास्त्री हैं वो क्यों कहते हैं कि कॉर्पोरेट रेट टैक्स कम करने से इससे फायदा होता है इकोनॉमी का फायदा होता है उनका आर्ग्यूमेंट क्या है वो ये तर्क देते हैं कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए तो कॉर्पोरेट क्या करते हैं उसको पास ऑन कर देते हैं आम उपभोक्ता को चीज़ों के दाम घट जाते हैं जब चीज़ों के दाम घटते हैं तो आम उपभोक्ता जाकर ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं जब ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो कॉरपोरेट ज़्यादा उत्पादन बढ़ाते हैं उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है वो कहते हैं कि अब मशीन नया खरीदो जमीन खरीदो इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और जब निवेश बढ़ता है तो विकास बढ़ती है तो इस पर दो सवाल उठते हैं सवाल नंबर वन ये क्या कॉरपोरेट सच में 35 परसेंट के रेट से टैक्स दे रहे थे कि अब उनको दस का फायदा होगा जी नहीं और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये सरकार के अपने बजट पेपर में आपको मिल जाएगा क्या इफेक्टिव टैक्स रेट था ये आपको सरकार के बजट के डॉक्यूमेंट्स में लास्ट में जाकर खुद ही मिल जाएगा मैं उसी से पढ़ के आपको बताता हूं 2017-18 में 500 करोड़ से ज्यादा जो कॉरपोरेट या कंपनियां मुनाफा कर रही थी उनका इफेक्टिव टैक्स रेट 
इफेक्टिव टैक्स रेट मतलब छूट हटाकर इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 26.3 प्रतिशत था जो कंपनियां 100 से 500 करोड़ का मुनाफा कर रही थी उनका इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 28.6 परसेंट था और उनसे छोटी कंपनियां जो 50 से 100 करोड़ का मुनाफा कर रही थी उनका इफेक्टिव टैक्स रेट था 28.4 प्रतिशत अब आप सवाल पूछेंगे कि इफेक्टिव टैक्स रेट इतना कम कैसे जब टैक्स रेट 35 परसेंट है क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ टैक्स का छूट मिलता है जैसे हमको भी मिलता है इनकम टैक्स पे छूट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन हट जाता है जो आप होम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हट जाता है साथ में आप जो सेविंग्स करते हैं उस पर भी आपको टैक्स रिबेट मिलता है तो ये सारा अगर मिलाएं तो बहुत सारा छूट मिलता है कॉरपोरेटों को भी छूट मिलता है इसलिए पेपर पे यानी कि कागज पे अगर 35 प्रतिशत था लेकिन असल में कॉरपोरेट उससे कम दे रहे थे और सबसे बड़ी कंपनियां जो है वो सबसे कम दे रहे थे अब ये जो नया टैक्स आया है यानी कि पच्चीस वो उन्ही कॉरपोरेट को मिलेगा उन्ही कंपनियों को मिलेगा जो कोई भी छूट नहीं लेंगे यानी कि बड़ी कंपनियों का फायदा लगभग एक परसेंट का सिर्फ है दस परसेंट का नहीं है तो अगर उनको एक परसेंट का फायदा हो रहा है बड़ी कंपनियों को तो वो एक परसेंट दाम घटाएंगे चीजों का तो क्या एक परसेंट दाम घटने से चीजों का लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे जी नहीं कोई नहीं खरीद देगा तो इसमें हम मारुति सुजुकी का उदाहरण ले लेते हैं क्यों ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ऑटो सेक्टर में बिक्री बहुत तेजी से घटी है तो क्या मारुति सुजुकी को जो टैक्स में फायदा होगा अगर वो लोगों को दे दे क्या उनकी बिक्री बढ़ जाएगी तो इसका थोड़ा सा डेटा ले लेते सबसे पहले हम लेंगे इस फिजिकल ईयर यानी कि अप्रैल से अप्रैल जो बिजनेस का ईयर होता है उसका डेटा पहले तिमाही यानी कि अप्रैल से जून का जो डेटा है उसका रिजल्ट हमारे सामने है और इस क्वार्टर में मारुति ने उन्नीस करोड़ का मुनाफा किया है टैक्स देने से पहले और उन्होंने टैक्स कितना दिया है 475 करोड़ यानी कि उनका इफेक्टिव टैक्स रेट 24.9 प्रतिशत था अगर वो 25.2 प्रतिशत से टैक्स देते तो 7 करोड़ ज्यादा टैक्स देना पड़ता यानी कि दाम बढ़ाने पड़ते घटाने नहीं चलिए आप कहेंगे कि ये साल तो बुरा साल है आप पिछले साल का डेटा ले लीजिए जिस साल मारुति की सेल्स अच्छी हुई थी लगभग रिकॉर्ड सेल्स हुआ था मारुति का तो पिछले साल मारुति ने लगभग साढ़े दस हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया था यानी कि मुनाफा किया था टैक्स से पहले का और उस पर लगभग तीन हजार करोड़ का उन्होंने टैक्स दिया था और जो इफेक्टिव टैक्स रेट बैठता है उसमें अट्ठाईस प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है अगर पिछले साल मारुति ने पच्चीस के रेट से टैक्स दिया होता तो उनको तीन करोड़ का फायदा होता ज्यादा मुनाफा होता अब आप सोचिए अगर ये 328 करोड़ लोगों को दे देता मारुति दाम कम कर देता तो हर एक गाड़ी पर औसतन कितना घटता 1750 रुपए अब आप देखिए कि चार पांच से ग्यारह लाख की गाड़ी पे अगर 1750 रुपए का रिबेट मिल रहा हो तो क्या लोग आकर खरीदने लगेंगे नहीं खरीदेंगे ना तो आपको समझ आ रहा है कि ये तर्क कितना बेमतलब का है तो टैक्स रेट घटाना एक तरीके का टैक्स रिबेट जो दिया जा रहा है वो सरकार सब्सिडी दे रही है कॉरपोरेट्स को उनको कह रही है कि भैया आपके चीजों की मांग नहीं है कोई खरीद नहीं रहा इसलिए आपका मुनाफा घट रहा है तो हम आपको मुनाफा गारंटी कर रहे हैं आपका मुनाफा अगर साढ़े आठ प्रतिशत से सात प्रतिशत पे आ गया है जो हम देख रहे हैं मारुति के केस में तो हम आपका टैक्स घटा रहे हैं आपका टैक्स घटा रहे ताकि आपका मुनाफा बढ़ जाए अगर आपको दाम कम करना पड़े तो आपके मुनाफे से जाने की जरूरत नहीं है वो वो हम दे देंगे आपको कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाना एक तरीके का मुनाफे पर सब्सिडी है यानी कि सरकार कह रही है कॉर्पोरेट्स क्योंकि आप मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चीजों की मांग नहीं है लोग चीजें नहीं खरीद रहे हैं आपको दाम घटाना पड़ रहा है आपका मुनाफा कम हो रहा है तो हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं आपका टैक्स कम कर रहे हैं ताकि आपका मुनाफा होता रहे और अगर चीजों को बेचने के लिए आपको दाम कम करना पड़े तो पूरा आपके जेब से नहीं जाएगा हम दे रहे हैं हमारे जेब से आपको दे रहे हैं ताकि पूरा खर्चा आपका ना हो आप मारुति का ही केस ले लीजिए तो लगभग साढ़े आठ प्रतिशत 
जो मार्जिन है मुनाफे का उससे सात प्रतिशत पर उतर आया है उनका मार्जिन तो सरकार कह रही है कि भैया ये मार्जिन का एक पार्ट मैं आपको वापस कर रहा हूँ यही चीज जब किसान कहते हैं सरकार से कि हमारा जो खर्चा है उस पर एक मिनिमम रिटर्न आप हमें गारंटी दीजिए कि जिस रेट पर आप फसल खरीदते हैं वो कम से कम हमारे खर्चे से इतना ज़्यादा होना चाहिए तब सब लोग बोलते हैं ये अच्छी बात नहीं है सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि इससे किसान क्या करेंगे उनको आदत हो जाएगी मुफ्त खाने की और इसलिए उनको ये देना नहीं चाहिए मार्केट रेट पर तय होना चाहिए लेकिन जब कॉरपोरेट का फायदा कम होता है तब सारे अर्थशास्त्री लग जाते हैं और कहते हैं कि इनका टैक्स कम कीजिए इनको कुछ दीजिए ताकि इनका मुनाफा होता रहे इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा जो ढांचा है ये ढांचा बना हुआ है एक तरीके से कॉरपोरेट की सरकार बनी हुई है और सिर्फ सरकार नहीं पूरा सिस्टम कॉरपोरेट के लिए बना हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया कॉरपोरेट के लिए बना हुआ है अर्थशास्त्री जो है वो कॉरपोरेट का काम करते हैं इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जब कॉरपोरेट को फायदा देकर डेढ़ करोड़ रुपए सरकार को कम मिलता है क्या ये पैसा कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं को देंगे जी नहीं देंगे हम जो डेटा देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से इससे साफ है कि कॉर्पोरेट जितना भी उनका प्रॉफिट है अपने आप में बांट रहे हैं निवेशकों में बांट रहे हैं डिविडेंड के तरह बांट रहे हैं वो अपना जो पैसा है वो फिर से निवेश नहीं करते हैं और कम से कम दाम घटाकर उपभोक्ता को तो नहीं देते हैं क्यों क्योंकि हर एक कंपनी का एक ही लक्ष्य रहता है अपना वैल्यू बढ़ाना और वो वैल्यू कब बढ़ता है जब मुनाफा बढ़ता है वो वैल्यू तब बढ़ता है जब इन्वेस्टर यानी निवेशकों को पैसा वापस मिलता है स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस बढ़ता है कंपनी का वैल्यू बढ़ता है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है और कॉरपोरेट के जो मालिक हैं उनका वेल्थ बढ़ता है उनकी पूंजी बढ़ती है इसलिए मुनाफा सबसे नंबर वन चीज़ है कॉरपोरेट के लिए प्रॉफिट बढ़ाना उनका नंबर वन काम है डिमांड बढ़ाना नहीं सरकार इस वक्त प्रॉफिट बढ़ाने का काम कर रही है डिमांड यानी कि मांग बढ़ाने का काम नहीं कर रही है जो कि सबसे जरूरी है आज का ये एपिसोड यहीं तक लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे अगर आप सत्ताधारियों से सवाल नहीं पूछेंगे कि कॉरपोरेट के लिए क्यों हमारे लिए क्यों नहीं आप अर्थशास्त्री जो आपको बताते हैं उसको इस तरह मान मत लीजिए सवाल जरूर कीजिए यही है इकोनॉमी का हिसाब किताब